Hello students, welcome back to High Chemistry. Class 12, Hello Alkins, Hello Arins here, 8 number episode, near Cholesti. Ajke amra, Hello Alkins a reaction shaman de janbo. Hello Alkins ki dhoron a reaction kore, shegulo digbo. Tadir modeteke, ajke amadis topic ta specific hobe, Hello Alkins a substitution reaction, jeta ke amra jani, SN1 and SN2 reaction hishabe. এই যে তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ কালারফুল একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ মাঝখানে নিউক্লিওফাইল লেখা তো এই ইন্টারেস্টিং ছবিটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং ইন্টারেস্টিং ট্রিক্স দিয়ে আমরা হ্যালো অ্যালকেনসের রিঅ্যাকশনগুলো ভালোভাবে বুঝে নেব চলো আজকের ভিডিও স্টার্ট করা যাক Types of reactions of haloalkanes. Haloalkanes koto type reaction kore age sheita dekhini. Haloalkanes tin dhorone reaction mainly korte dekha jay. Nucleophilic substitution, elimination reaction, reaction with metal. Tale haloalkan tin rokomer reaction mainly kore. Ekta hoje nucleophilic substitution jeta shombonde already amader video channel e dewa ache. जे substitution reaction आर तार mechanism तो ओई nucleophilic substitution टा आज के आमड़ा आरो डिटेल से हैलो एलकेंस की भावे reaction कोर छे कोन कोन nucleophilation के reaction कोर छे की भावे substitution हो छे पुरो इन डिटेल्स हैलो एलकेंस से nucleophilic substitution ने जान बो elimination reaction टा आमड़ा next video ते जेने नबो आर तार परेर video टे obviously आमड़ा reaction with metal माने हैलो एलकेंस अनेक जमन लिथियम आर एक टा गुरुत्वपूर्ण वेरी इम्पोर्टेंट एक टा रिएजेंट आछे जेटा नाम होचे ग्रिगनेट रिएजेंट इटा दे आम्रा मैग्नीशियम मेटल मेटल टके देखते पाए तो ए रिएजेंट टे शंगों की तो हैलोल कैंसर ऑनिक इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आछे तो शेगलो वो आम्रा शिखना बो चलो आज के आम्रा নামটা থেকেই বুঝতে পারছো এখানে মেইন দুটো যে কি পয়েন্ট সেটা হচ্ছে নিউক্লিওফিলিক আর সাবস্টিটিউশন करेक्ट এই সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশনটা দুই ধরনের হয় SN1 and SN2 দিস এস ইজ ফর সাবস্টিটিউশন সাবস্টিটিউশন মানে কি তুমি যেখানে বসে আছো আর আমি যেখানে বসে আছি যদি আমরা নিজেদের প্লেসটা চেঞ্জ করে নি তাহলেই কিন্তু আমরা বলবো যে আমরা সাবস্টিটিউশন করেছি মানে জায়গা অদলবদল করা যে কোনো গ্রুপ তার জায়গা অদলবদল করলেই তাকে বলবো আমরা সাবস্টিটিউশন তাহলে এই রিঅ্যাকশনে আমরা দেখব গ্রুপগুলো নিজেদের জায়গা অদলবদল করছে ঠিক আছে এন এনটা মানে কি এন মানে নিউক্লিওফাইল ভেরি ইন্টারেস্টিং ভেরি ইন্টারেস্টিং জায়গা এন মানে হচ্ছে নিউক্লিওফাইল দুটো দুটো টাইপেরই এন এন এর এন ফর ইজ নিউক্লিওফাইল নিউক্লিওফাইল मींस নিউক্লিয়াস Nucleophile and mode the dictabachim do to uh bhak korte pari nucleo means nucleus, file means attraction. Right? Then a nucleus at protijar attraction at nucleus ki dhorun a charge, positive charge. Yes, you are correct. Positive center poti jadar attraction at the shamus to announce gulur ba jadar katar or lone pair at the man of the electron rich el compounds, electron rich radicals, other ketriki hoche na ora uh पॉजिटिव सेंटर चाहे मैंने जेकहने उरा इलेक्ट्रॉन टा दीते पार्बे एनाइंस को नेगेटिव चार्ज टा दीते पार्बे ठीक है जे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज टा दीते पार्बे दिए न्यूट्रल होते चाहिए तो ताराई होच्छे न्यूक्लियोफाइल तो आज के आम्रा ए न्यूक्लियोफाइल शब्दे जान बो न्यूक्लियोफाइल थे একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট তো আমরা অলরেডি জানি যে আমাদের একটা রিঅ্যাক্ট্যান্ট যে কোনো একটা হ্যালো অ্যালকেন আমাদের রিঅ্যাক্ট্যান্ট হিসেবে নিতে হবে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এর বাংলা কি বিক্রিয়ক তাহলে একটা আমাকে বিক্রিয়ক কি হ্যালো অ্যালকেন আরেকটা বিক্রিয়ক সম্বন্ধে আমরা জেনে নেব এই নিউক্লিওফাইল থেকে আমরা যেমনি রিঅ্যাজেন্টটা বিকারকটা জেনে নিতে পারবো তাহলে আমাদের আরো সোজা হয়ে যাবে যে বিক্রিয়কের সঙ্গে কোন বিকারকটা রিঅ্যাকশন করছে জাস্ট আমাদের জানা বাকি থাকবে প্রোডাক্টটা সেটাও আমরা খুব ইন্টারেস্টিংলি জেনে নেব দেখো আরেকটা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই একটা 1 আর এই একটা 2 মানে এই দুটো ডিজিট তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই 1 এন্ড 2 টা কি বলতে চাইছে কি ডিনোট করতে চাইছে এই 1 এন্ড 2 টা আসলে মলিকুলারিটি ডিনোট করছে মলিকুলারিটির বাংলা হচ্ছে আণবিকতা মলিকুলারিটি মানে কি দা নাম্বার অফ মলিকিউলস 
or ions that participated in the RDS of a particular reaction. ठीक है जी? तले RDS टकी rate determining step हार निर्णायक धाप कोनो एक टे reaction ओने एक reaction एरको माचे जगलो ना एक step पे होए जाए अबर ओने एक reaction एरको माचे जगलो किन्तु दो टो step बा तीन टे step लागे तो जगलो एक step पे होए जाए तादर का इत्रे वो ही step टाइ rate determining step वो ही टे वो ही step टाइ तादर shop किचु किन्तु जादर के इत्रे दुई बा तीन टे step step पे reaction काम किचु आए तादर के इत्रे आम्रा एक टे step आमदर specifically धोरे नित हो कौन स्टेप टा हमरा धोरे नहीं जे स्टेप टा शब्द के धीरे धीरे होए बा जे स्टेप टा स्लोए स्टेप शे स्टेप टा के हमरा धोरे नहीं एवं तार रेट टा हमरा डिटरमाइन कोडी ताई वो ही स्टेप टा नाम दिए दी आरडीएस स्टेप एबर कोनो एक टा रिएक्शन है आरडीएस स्टेपे बा कोनो एक टा वन स्टेप रिएक्शन के क्षेत्रे रिए शेही टाइ, शेही नंबर टाइ हो जाते हैं वही रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी। जब हम ना मैं ये कहने एक टाइ एग्जांपल दिए थे, देखो एक टाइ इजी रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन टा नहीं थी। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन टा देखो एक टाइ स्टेप ही घोट थे, तो ये कहने मैं हीट प्रोवाइड को ले � ठीक है जी तो ले इखने आमी देखते पाची ए इस टेपे कोटो गुलो रिएक्टेंट अमर काजल लग जे एक टाइ रिएक्टेंट अमर काजल लग जे तो ले इस टेप टाइ मॉलिक्यूलरिटी की ए रिएक्शन टाइ मॉलिक्यूलरिटी की वन यस ताहले आमी इटके की बोलते पड़ी यूनी मॉलिक्यूलर अच्छा इखने आमी आरेक टक कथा बोले डिटेल्स एक टा वीडियो कोड़ा आचे खूब शुंदर भावे कोड़ा आचे इखाने आई बटने आमी वीडियो टा लिंक दिए दबो तो हमरा अबुशो ही वो ऐसेर वन ऐसेर टू मेकैनिज्म बोले वीडियो टा नाम तो शे वीडियो टा देखे नहीं जो दिए टा देखते आशो ताहोले किंतु तो हमरा अनेक बेटर भावे रिएक्शन गुलो � देखो न्यूक्लियोफाइल इबर हमरे जान बहुत जब मैं बोलना हमने न्यूक्लियोफाइल टा थे के किक्षुण दौर भावे हमरा जो रिएजेंट टा चला आज बो तुमरा देखो न्यूक्लियोफाइल टा आम्रा इबर आस्ता आस्ता आस्ते न्यूक्लियोफाइल गुलो आन बो आर तारा कोथा थे के ऐसे जेनरेट कोथा थे के होए चे शेटा कोतो इजी देखो, देखो, न्यूक्लियोफाइल एक ना फर्स्ट न्यूक्लियोफाइल आमी जेटा नीचे चेट हो जाए एनएच टू माइनस, इटा नाम की एमीन, इटा नाम की एमीन, एनएच टू माइनस हमरा पाई को था तके एनएस थ्री थे के, तार माने तो हमरा बुझे ही जाते हो जो हेलो एल्कोनेस शंगे जो दी एनएस थ्री रिएक्शन कोरी चलो नेक्स्ट देखे नहीं हमारे की आ चे नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल आ चे एनो टू माइनस नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल हो चे एनो टू माइनस एनो टू माइनस हम लोग को तो तके पाई अच्छा एक ना मैं आरेक टा आरेक टा न्यूक्लियोफाइल नहीं आशी देखो ए ही दुरो न्यूक्लियोफाइल किन्तु वेरी इंटरेस्टिंग इधर बोले एक है ना एम्बिडेंटेंट माने हो छे एक दुटो एक दुटो दिखते के अटैक करते पड़े एक दुटो अटैकिंग साइट अच्छे एक ता साइट तो देखिए बुझते बच्चों ए ऑक्सीजन टा नेगेटिव हुए आचे ए ऑक्सीजन टा न्यूक्लियोफाइलिश भी अटैक करते पड़े आमी तो मधे प्रथम ही बोले चिलाम जे नेगेटिव चार्ज थाक बे डट मीस लोन पेयर तो नाइट्रोजें लोन पेयर दिए अटैक होते जो ओ माइनस मैं अक्सिजें अटैक कर तक आपूक्लोफाइल के भावे पाई ओ एनो माइनस हिसाब से यहाँ कोथा के पाई ओ एनो माइनस कोथा के पाई के एनो टू थे के एनो टू जो के एनो टू जो यूज करी तेन ग्रुप्टे पा ओ एनो माइनस टे पाबो आर जो दी आम्रा AgNO2 यूज कोडी AgNO2 यूज कोडी ताहोले आम्रा कौन ग्रुप टके पाबो तोखोन देखते पाबो जे नाइट्रोजन के लोन पे अटके अटक कोर्चे ऑक्सीजन 
অক্সিজেন টা গিয়ে অ্যাটাক করতে পারছে না নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা গিয়ে অ্যাটাক করে দিচ্ছে তখন আমরা কোন গ্রুপটা পাবো এনো টু মাইনাস বা নাইট্রো গ্রুপটা পাবো বোঝা যাচ্ছে কিভাবে রিয়েজেন্ট গুলো জেনে নিলাম তাহলে আমরা দেখো তিনটে রিয়েজেন্ট জেনে নিলাম একটা তো অ্যামোনিয়া যেটা থেকে আমরা এনএইচ টু মাইনাস নিউক্লিও পাই একটা এনো টু মাইনাস নিউক্লিও আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এজি এনো টু রিয়েজেন্ট থেকে ও এনো মাইনাস নিউক্লিও পাচ্ছি আমরা কে এনো টু রিয়েজেন্ট থেকে ইজি চলো নেক্সট নেক্সট নিউক্লিও ফাইল দেখে নিই নেক্সট নিউক্লো ফাইল হচ্ছে আর সি ডাবল ও মাইনাস আর সি ডাবল ও মাইনাস কি এটা একটা কার্বক্সেলেট আয়ন ভেরি ইজি দেখো আর মানে হচ্ছে আর এর জায়গায় তুমি যে কোনো অ্যালকিল গ্রুপ রাখো আর সি ডাবল ও এইচ যদি থাকে হুম এটা কি বলি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বলি না গ্রুপটাকে তো আর এর জায়গায় যদি সি এইচ থ্রি বসিয়ে দাও তাহলে অ্যাসিটিক অ্যাসিড হয়ে যায় তো আর সি ডাবল ও এইচ এর মধ্যে আমি যদি হাইড্রোজেনটাকে হাটিয়ে দিই তাহলে আমার কি পড়ে থাকবে আর সি ডাবল ও মাইনাস এটা একটা নেগেটিভ চার্জ ক্যারি করছে তার মানে এটা একটা নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করতে পারে যখনই আমরা হাইড্রোজেনটাকে সরিয়ে দিচ্ছি ইয়েস তো আর সি ডাবল ও মাইনাসটা আমার একটা নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে এটা কখন বেটার নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে যখন আমরা এর সিলভার সল্টটা নি মানে আর সি ডাবল ও এজি তাহলে আমি এখান থেকে কি রিয়েজেন্ট পাচ্ছি আর একটা নতুন রিয়েজেন্ট পেয়ে গেলাম দেখো আর সি ডাবল ও এজি যদি আমরা আর সি ডাবল ও এজি হ্যালো অ্যালকেনের সঙ্গে রিয়াকশন করাই তাহলে আমরা নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাকে পাবো আর সি ডাবল ও মাইনাসকে পাবো নেক্সট দেখো সি এন মাইনাস এর সঙ্গেও আমি আর একটা নিয়ে আসছি এন সি মাইনাস এরাও কিন্তু ঠিক এনো টু আর ও এনোর মতো অ্যাম্বিডেন্টেড এদেরও দুটো অ্যাটাকিং সাইট আছে দেখেই বুঝতে পারছো সেম টাইপের দেখতে এটা দেখতে কেমন হয় না সি ট্রিপল বন এন এটা হচ্ছে ওর দেখতে এরকমও দেখতে তো এই কার্বনটা গিয়ে কার্বনের মাথায় মাইনাস চার্জ থাকে কার্বনটা গিয়ে অ্যাটাক করতে পারে অথবা নাইট্রোজেনের লোন পেয়ার দিয়ে অ্যাটাক করতে পারে সেম কনসেপ্ট সেম কনসেপ্ট ঠিক আছে কখন সি এন মাইনাসটা আমরা কখন পাই সি এন মাইনাসটা আমরা পাই হচ্ছে যখন আমরা কে সি এন ইউজ করি সি এন মাইনাসটা কখন পাই যখন আমরা পটাশিয়াম সায়নাইড ইউজ করি আর এন সি মাইনাসটা কখন পাই যখন আমরা এ জি সি এন ইউজ করি সিলভার সায়নাইড ইউজ করি দেখতে পাচ্ছ কত মিল দুটোতে এটার ক্ষেত্রেও তোমরা দেখেছিলে এনো টু মাইনাসটা আমরা কখন পাচ্ছি যখন আমরা এজি এনো টু ইউজ করছি ও এনো মাইনাসটা কখন পাচ্ছি যখন আমরা কে এনো টু ইউজ করছি বোঝা যাচ্ছে রিয়েজেন্টগুলো কত সুন্দর আমরা নিউক্লিও ফাইল থেকে জেনে নিতে পারছি নেক্সট নিউক্লিও ফাইল দেখো নেক্সট নিউক্লিও ফাইল হচ্ছে আর সি ট্রিপল বন সি মাইনাস এটাকে অ্যালকাইনাইল নিউক্লিও ফাইলও বলে যেমন এটাও কিন্তু অনেকটা অর্গ্যানিকের মতোই আমি এখানে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আর সি ট্রিপল বন সি এটার সঙ্গে সোডিয়াম অ্যাডেড থাকে ঠিক আছে সোডিয়াম অ্যাডেড থাকে আর তারপরে যখন সোডিয়ামটা বেরিয়ে যায় তখন এর মাথা কার্বনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ চলে আসে তখন ও একটা নিউক্লিও ফাইল হিসেবে কাজ করে তো এই যে ব্যাপারটাকে এটাকে আমরা কোথা থেকে এই আর মানে যে কোনো অ্যালকিল গ্রুপ হতে পারে বা হাইড্রোজেনও হতে পারে তো এই নিউক্লিও ফাইলটা আমরা কোথা থেকে জেনারেট করতে পারি এই নিউক্লিও ফাইলটা কিন্তু আমরা অ্যাসিটিলিন থেকে বা যে কোনো ট্রিপল বন্ডেড যে আমার কম্পাউন্ডগুলো থাকে ছোটো ট্রিপল বন্ডেড স্মল সাইজের কম্পাউন্ডগুলো সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা এটাকে জেনারেট করতে পারি দেখো অ্যাসিটিলিনের সঙ্গে যদি আমরা লিকুইড অ্যামোন ডে এগেইন একটা হ্যালো অ্যালকেন তাহলে হ্যালো অ্যালকেন থেকে আবার হ্যালো অ্যালকেন পাচ্ছি এই রিয়াকশনটার নাম হচ্ছে ফিঙ্কলস্টাইন রিয়াকশন এটা একটা নেম রিয়াকশনের মধ্যেও কিন্তু পড়ে চলো নেক্সটটা দেখে নিই এইচ মাইনাস এইচ মাইনাস আমরা কোথা থেকে পাই এইচ মাইনাস পেতে হবে আমাদের যে রিয়েজেন্টটা ইউজ করতে হয় সেটা হচ্ছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইট এল আই এ এল এইচ ফোর এই লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইটটা থেকে আমরা এইচ মাইনাস রেডিক্যাল এই নিউক্লিও ফাইলটা পাই যেটা কিনা হ্যালো অ্যালকেনের রিয়াক হ্যালো অ্যালকেনের সঙ্গে রিয়াকশন করে আমাদেরকে অ্যালকেন দিতে হেল্প করে আমরা দেখে নেবো মেকানিজমটা আগে আমরা বাকি নিউক্লিও ফাইলগুলো দেখে নিই দেখো এস এইচ মাইনাস এস এইচ মাইনাস কি থায়ো অ্যালকোহল এস ইজ 
এখানে সালফার দেখতে পাচ্ছি OH- মানে কি OH- হচ্ছে অ্যালকোহল দেখো OH- এর মতনই এটা এটা পুরো OH- এর মতনই রিঅ্যাক্ট করে খালি অক্সিজেনের জায়গায় এখানে কি পাবো সালফার থায়ো অ্যালকোহল সালফ SH- টা আমরা কোন রিঅ্যাজেন্ট থেকে পেতে পারি NaSH অর KSH NaSH অর KSH থেকে আমরা কিন্তু SH- টাকে পেয়ে যেতে পারি মারকেপটাইড সোডিয়াম মারকেপটাইড পটাশিয়াম মারকেপটাইড এই রিঅ্যাজেন্ট গুলোর নাম আচ্ছা এবার কি দেখতে পাচ্ছি এবার দেখতে পাবে এস আর মাইনাস দেখো এই যে জায়গায় জাস্ট আর বা যে কোনো একটা অ্যালকেল গ্রুপ চলে এসছে মানে এখানে তুমি সি এইচ থ্রি নিতে পারো সি টু এইচ ফাইভ নিতে পারো এস সি এইচ থ্রি এস সি টু এইচ ফাইভ এই ধরনের গ্রুপগুলো নিলে এই ধরনের নিউক্লোফাইলগুলো নিলে আমরা কি পাবো এস আর মাইনাস এস আর মাইনাস কোথা থেকে পাবো এস আর মাইনাসও আমরা পাবো হচ্ছে এন এস আর আচ্ছা সরি এখানে আমরা কি ইউজ করেছিলাম এন এস এইচ তাই তো এন এস এইচ মানে হচ্ছে সোডিয়াম সোডিয়াম থায়ো অ্যালকোহল আর এন এস আরটার নাম হচ্ছে সোডিয়াম মার্কেপটাইট বুঝেছ সেরকমই পটাশিয়ামের ক্ষেত্রে এটা পটাশিয়াম অ্যালকোহল আর এটার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম মার্কেপটাইট ওকে নেক্সট দেখো ও আর মাইনাস আর ও এইচ মাইনাস যেমন বললাম আমি অ্যালকোহলের সঙ্গে এটাকে রিলেট করে বানিয়েছি ও এইচ মাইনাস হচ্ছে অ্যালকোহল যেটা আমরা কোথা থেকে পাই কে ও এইচ और एन एओ सोडियम अलकोहल सोडियम हाइड्रक्साइड और पटाशियम हाइड्रक्साइड ओ आर माइनस कई एन एओ आर जो सोडियम अलकक्साइड व पटाशियम अलकक्साइड বোঝা যাচ্ছে কত মিল দেখতে পাচ্ছ তাহলে এনএইচ টু মাইনাসটা অ্যামিন থেকে এনও টু মাইনাসটা এজিএনও টু থেকে ও এনও মাইনাসটা কে এনও টু থেকে আর সি ডাবলু মাইনাসটা আর সি ডাবলু এজি থেকে সি এন মাইনাসটা কে সি এন থেকে এন সি মাইনাসটা এজি সি এন থেকে আর সি টি ট্রিপল ওয়ান সি মাইনাসটা আর সি টিপল ওয়ান সি সোডিয়াম এর সময় সোডিয়াম অ্যাড থাকে আই মাইনাসটা এন এ আই থেকে সোডিয়াম হাইড্রাইড থেকে এইচ মাইনাসটা লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড থেকে এন এ এস এইচ মাইনাসটা এন এ এস এইচ থেকে সোডিয়াম থায় অ্যালকোহল বা পটাশিয়াম থায় অ্যালকোহল থেকে এস আর মাইনাসটা সোডিয়াম মার্কেপটাইড এন এ এস এস আর বা পটাশিয়াম এস আর পটাশিয়াম মার্কেপটাইড ও আর মাইনাসটা এন এ ও আর সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড বা পটাশিয়াম অ্যালকক্সাইড থেকে ও এইচ মাইনাসটা কে ও এইচ এন এ ও এইচ এ জি ও এইচ পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সিলভার হাইড্রক্সাইড এগুলো থেকে আমরা পাই তাহলে আশা করি নিউক্লিওফাইল আর রিয়েজেন্টের মধ্যে যে লিঙ্কটা সেটা খুব ইজিলি তোমাদের বোঝাতে পারলাম চলো আমরা এবার রিয়াকশানটা দেখে নিই যেখান থেকে আমাদের জানা বাকি এখনো প্রোডাক্টটা প্রোডাক্ট কি পাবো সেটা আমাদের জানা বাকি তো ওইচ মাইনাস থেকে আমরা স্টার্ট করছি ওইচ মাইনাসটা আমরা এক্ষুনি শিখলাম কোথা থেকে পাই ওইচ মাইনাস পাই হচ্ছে আমরা কে ও এইচ বা সোডিয়াম এন এ ও এইচ থেকে এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি একটা জিনিস অ্যাড করেছি এইচ টু ও এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার এই সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড বা পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডটা যদি তুমি অ্যাকোয়া সলিউশন নাও যদি জলীয় দ্রবণ নাও তাহলেই কিন্তু তুমি সাফটিটিউশন রিয়াকশানটা হতে দেখতে পাবে দেখো সাফটিটিউশন রিয়াকশানটা কীরকম হয় দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআর আমি এখানে একটা হ্যালো অ্যালকে নিয়ে নিয়েছি তার সঙ্গে আমি পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড অ্যাড করেছি অবশ্যই পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইডে কিন্তু আমি জলীয় দ্রবণ বা অ্যাকোয়া সলিউশন অ্যাড করেছি তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি এই ও এইচ গ্রুপটা দেখো বিআরের জায়গা নিয়ে নিয়েছে আর বিআরটা দেখো ও এইচের জায়গা নিয়ে নিয়েছে কত ইজি সাফটিটিউট জাস্ট নিজেদের জায়গা অদল বদল করে নিয়েছে ঠিক আছে আরও আমরা ওইচ মাইনাস কোথা থেকে পাই ওইচ মাইনাস আমরা কিন্তু পেতে পারি এই দেখো এজি ও টু সরি এজি টু ও এজি টু ও আর জলের মধ্যে যদি ওয়াটারের সঙ্গে রিয়াকশন করালেই আমরা সিলভার হাইড্রক্সাইড পেয়ে যাই যদি আমরা ফ্রেশলি প্রিপেয়ার সিলভার হাইড্রক্সাইড থাকে তাহলে সেটা ইউজ করতে পারি যদি না থাকে তো আমরা সিলভার অক্সাইড এজি টু ওর সঙ্গে জল মেশালেই এজি ও এইচ পেয়ে যাই যেটাও কিনা আমরা একই টাইপের সাফটিটিউশন রিয়াকশান করতে দেখতে পাই দেখো আমি এখানে মিথাইল আয়োডাইড দিয়ে দেখিয়েছি তার সঙ্গে এজি ও এইচ এরাও নিজেদের জাস্ট প্লেসটা চেঞ্জ করে নিয়েছে ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে আমি বলে দিই এই ওইচ মাইনাস কে ও এইচ থেকে এন ওইচ থেকে এজি ও এইচ থেকে যে ওইচ মাইনাসটা পাচ্ছি এরা প্রত্যেকেই কিন্তু একটা স্ট্রং নিউক্লোফাইল এরা প্রত্যেকেই কিন্তু ভেরি স্ট্রং নিউক্লোফাইল আর এস এন ওয়ান এস এন টু মেকানিজমের ভিডিওতে আমরা অলরেডি জেনেছি যে স্ট্রং নিউক্লোফাইলরা কী ধরনের পাথওয়ে ফলো করে স্ট্রং নিউক্লোফাইলার সাফটিটিউশন এস এন টু পাথওয়ে ফলো করে ওকে স্ট্রং নিউক্লোফাইলার এস এন টু পাথওয়ে ফলো করে তার মানে কি এস এন টু পাথওয়ে হচ্ছে ব্যাক সাইড অ্যাটাক হয় আর এস এন টু পাথওয়েতে কি হয় ওয়ান স্টেপ রিয়াকশানটা হয় একটা স্টেপে রিয়াকশানটা হয়ে যায় আর নিউক্লোফাইলটা ব্যাক সাইড থেকে অ্যাটাক করে ফ্রন্ট সাইড থেকে লিভিং গ্রুপটা বেরিয়ে যায় এবং খুব সহজেই আমরা আমাদের প্রোডাক্টটা পেয়ে যাই ইজ
ও আর মাইনাস ও আর মাইনাসটা কিভাবে রিয়াকশন করে ও আর মাইনাসটা কোথা থেকে পাই ইয়েস সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড এন এ ও আর আর এর জায়গায় যে কোনো অ্যালকিল গ্রুপ তোমরা বসাতে পারো সি এইচ থ্রি সি টু এইচ ফাইভ এনিথিং ঠিক আছে আচ্ছা কে ও আরও কিন্তু হবে তোমরা এখানে স্ল্যাশ দিয়ে কে ও আরও নিতে পারো সো পটাশিয়াম মার্ক অ্যালকক্সাইড দিয়েও কিন্তু হবে দেখো এরা কিভাবে রিয়াকশন করছে এরাও ভেরি সিম্পল আমি এখানেও একটা হ্যালো অ্যালকে নিয়ে নিয়েছি যেটা হচ্ছে সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বি আর তার সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি এন এ ও সি টু এইচ ফাইভ দেখো আর এর জায়গায় আমি এখানে ইথাইল গ্রুপটা নিয়েছি সি টু এইচ ফাইভ তো দেখো এখানেও সেম ব্যাপার হয়েছে ব্রোমিনের জায়গাটাতে আমার নিউক্লিওফাইল ও সি টু এইচ ফাইভ এসে গেছে আর ব্রোমিনটা সোডিয়ামের সঙ্গে সোডিয়াম ব্রোমাইড করে নিয়েছে বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এটাও কিন্তু ও আর মাইনাস যেহেতু একটা স্ট্রং নিউক্লিওফাইল এও কিন্তু এস এন টু পাথওয়েই ফলো করে দেখো মেকানিজম আচ্ছা এইটা কিন্তু একটা নেম রিয়াকশনের মধ্যে পড়ে ও আর মাইনাসটা উইলিয়ামসন সায়েন্টিস্ট উইলিয়ামসন এটাকে ইউ মানে বার করেছিলেন ডিসকভার করেছিলেন তোমরা এখানে প্রোডাক্টটা দেখো মাঝখানে অক্সিজেন দুদিকে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ মানে এটা কোন ফাংশনাল গ্রুপ প্রডিউস করছ ইথার ইয়েস ইউ আর কারেক্ট তো উইলিয়ামসন ইথার সিনথেসিসটা কিভাবে স্টেপ ওয়াইজ হয় সেটা তোমাদের আমি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি দেখো অ্যাট ফার্স্ট আমাকে অ্যালকোহল নিতে হয় যে কোনো একটা অ্যালকোহলের সঙ্গে যদি সোডিয়ামের রিয়াকশন করি তো তবেই আমরা আমাদের রিয়েজেন সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড পাবো দেখো সোডিয়াম অ্যালকক্সাইড আমাদের রেডি করলাম এবার এই সোডিয়াম অ্যালকক্সাইডটাকে আমরা অ্যালকিল হ্যালাইডের সঙ্গে রিয়াকশন করব দেখতে পাচ্ছ ও আর মাইনাসটা ব্যাক সাইড থেকে অ্যাটাক করছে আর সামনের দিক থেকে আমার লিভিং গ্রুপ এক্সটা মানে হ্যালোজেনটা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখো আমরা এখানে কত সুন্দর এই থারটা পেয়ে গেলাম দেখো একটা স্টেপে কিন্তু পুরো রিয়াকশনটা হচ্ছে ব্যাক সাইড থেকে ওয়ার মাইনাস অ্যাটাক করছে তার মানে এটা কোন পাথওয়ে ফলো করছে এস এন টু পাথওয়ে ফলো করছে বোঝা যাচ্ছে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এটা নেম রিয়াকশনের জন্য আলাদাভাবেও তোমরা লিখে রাখতে পারো চলো দেখে নিন নেক্সট এস এইচ মাইনাস এস এইচ মাইনাস দেখেছিলাম থায়ো অ্যালকোহল ইয়েস এস এইচ মাইনাসটাও কিন্তু সেম ভাবে দেখো এন এ এস এইচ সোডিয়াম থায় অ্যালকোহল বা পটাশিয়াম থায় অ্যালকোহল থেকে আমরা পেয়ে যাই যেমন আমরা ওইচ মাইনাসকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড থেকে পাচ্ছিলাম ঠিক সেরকম ভাবে এখানে আর তোমার নতুন কিছু ইনফরমেশন এখানে দেওয়ার নেই যেহেতু ওইচ মাইনাসে আমরা অল ইনফরমেশন গিভেন তো এখানে খালি একটা জিনিস দেখো এখানকার যে মিডিয়ামটা সেটা হচ্ছে ইথানল অ্যান্ড ওয়াটার দুটোই থাকে ইথানল ওয়াটারের মিক্সারটাকে কিন্তু আমরা মিডিয়াম হিসেবে ইউজ করি এখানে দেখো ব্রোমিনের জায়গায় এস এইচটা নিয়ে নিয়েছে আর এস এইচের জায়গাটা ব্রোমিন নিয়েছে তো আমরা এইভাবে হ্যালো অ্যালকেনের রিয়াকশন করিয়ে নিলাম এস এইচ মাইনাস নিউক্লিওফাইল দিয়ে এটাও কিন্তু একটা স্ট্রং নিউক্লিওফাইল হওয়ায় এও কিন্তু এস এন টু মেকানিজমই ফলো করে এবার চলে চলে আসো এস আর মাইনাস এস আর মাইনাস জাস্ট হাইড্রোজেনের জায়গায় আর নিয়ে চলে এসছি যেমন ও এইচের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের জায়গায় আর নিয়ে চলে এসছিলাম অ্যালকক্সাইড দিয়ে আমরা রিয়াকশন করলাম উইলিয়ামসম ইথার ইথার সিনথেসিস সেরকম এখানে এস এইচের জায়গায় আর এইচের জায়গায় জাস্ট আর নিয়ে চলে এসছি এটা কিভাবে পাচ্ছি এটা আমরা সোডিয়াম মার্কেপটাইড বা পটাশিয়াম মার্কেপটাইড থেকে পেয়ে যাচ্ছি রিয়াকশনটা দেখে নি চট করে দেখো সেম রিয়াকশন জাস্ট এখানে আর এস এইচ না এস আর আর এর জায়গায় আমি এখানে সি টু এইচ ফাইভ নিয়েছি দেখো এখানে কি সুন্দর প্লেস চেঞ্জ করে নিয়েছি আমি কালার দিয়ে এটাকে আলাদাভাবে ডিনোট করে নিয়েছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ওকে এখানে দেখো সোডিয়াম আছে তো সোডিয়াম আছে মিন্স এটা সোডিয়াম এন হবে ওকে নট কে এটা এন হবে বি কেয়ারফুল এন এ নেক্সট দেখো এটাও এস এন টু রিয়াকশন ফলো করে ইয়েস দিস ইজ অলসো এস এন টু রিয়াকশন ফলো করে কেন বলে দিলাম যেহেতু স্ট্রং নিউক্লিওফাইল তাই আচ্ছা উইক নিউক্লিওফাইল হলে কি হবে ইয়েস উইক নিউক্লিওফাইল হলে কিন্তু এস এন ওয়ান রিয়াকশন ফলো করে এস এন ওয়ান রিয়াকশনটা কি দুটো স্টেপে এস এন ওয়ান রিয়াকশনটা হয় উইক নিউক্লিওফাইল কি করে একটু ওয়েট করে যায় কখন লিভিং গ্রুপটা বেরিয়ে যাবে যখন লিভিং গ্রুপটা বেরিয়ে যায় তখন একটা কার্বো ক্যাটায়ন ফর্ম হয় তখন নিউক্লিওফাইলটা আরও বেশি তোমার নিউক্লিওফাইল যেহেতু একটা পজিটিভ সেন্টার ক্রিয়েট হচ্ছে ও অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাট্রাক্টেড হয় আর তখন এসে ও তোমার কার্বো ক্যাটায়নটাকে অ্যাট্রাক্ট করে আর আমার নতুন প্রোডাক্ট ফর্ম করে ঠিক আছে তাহলে এস এন ওয়ান রিয়াকশনের জন্য টু স্টেপ লাগে আর উইক নিউক্লিওফাইল হয় আরেকটা জিনিস এখানে আমি বলে রেখে দিই যে এস এন টু রিয়াকশন কিন্তু প্রাইমারি হ্যালো অ্যালকেনের জন্য বা ওয়ান ডিগ্রি হ্যালো 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 অ্যালকেনের জন্য প্রেফারেবল আর এস এন 
ওয়ানটা হচ্ছে টার্সারি হ্যালো অ্যালকেনের জন্য প্রেফারেবল যখনই গ্রুপটা বড় হয়ে যায় মানে টার্সারি মানে অনেকগুলো কার্বন যখন সেন্ট্রাল কার্বনটাকে ঘিরে থাকে তখন কার্বো ক্যাটার্ন যে ফর্ম হয় সেটা অনেক বেশি স্টেবিল হয় এই সমস্ত রিজন ইন ডিটেলস কিন্তু এস এন বাই নেসেন্টু মেকানিজমে দেওয়া আছে ওই ভিডিওটা অবভিয়াসলি তোমরা দেখে নিও যারা দেখো নি এখনো তো সেইখানে কার্বো ক্যাটার্নটা অনেক বেশি স্ট্রং হয় তার জন্য কি হয় আমার রিয়াকশানটা প্রসিড করতে সুবিধা হয় আর দুই ডিগ্রি হ্যালো অ্যালকেনগুলো কিন্তু এস এন ওয়ান এস এন টু বোথ টাইপের রিয়াকশনই দেখায় চলে এসে আমরা নেক্সট নিউক্লিওফাইল আমাদের সি এন মাইনাস হ্যাঁ মনে পড়ে গেছে এটাও কিন্তু একটা অ্যাম্বিডেন্টেড নিউক্লিওফাইল সি এন মাইনাসটা কে সি এন থেকে পাচ্ছি পটাশিয়াম সাইনাইড থেকে পাচ্ছি দেখো পটাশিয়াম সাইনাইডের সঙ্গে আমি এখানে আয়োডো অ্যালকেনের রিয়াকশন করিয়েছি জাস্ট প্লেস চেঞ্জ ওরা করে নিয়েছে ভেরি ইজি এন সি মাইনাস এখানেই আমি এর জুড়িদারটাকে নিয়ে চলে এসছি এর আরেকটা যে জুড়িদার এটা আমরা কোথা থেকে পাই এজি সি এন থেকে পাই এজি সি এন থেকে পাই এবং সেখানে দেখো রিয়াকশানটা সেম টাইপেরই রিয়াকশান হয় এইটা হচ্ছে ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে তোমাদের কোয়েশ্চেন মাথায় আসতেই পারে ম্যাম কেন কে সি এন দিলে সি এন মাইনাসই পাবো কেন এজি সি এন দিলে এন সি মাইনাসই পাবো এটার এটার অ্যান্সারও আমি তোমাদের এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি সি এন মাইনাসের নাম হচ্ছে সায়ানাইড এন সি মাইনাসের নাম হচ্ছে আইসো সায়ানাইড এখানে কি হয়েছে এখানে ইথাইল সায়ানাইড ফর্ম করেছো এখানে ইথাইল আইসো সায়ানাইড ফর্ম করেছো ওকে এরাও কিন্তু স্ট্রং নিউক্লিওফাইল হওয়ায় এরাও কিন্তু এস এন টু মেকানিজম পাথওয়ে ফলো করে চলে যাই নেক্সট ডে রিজেন্টটা আমরা দেখে নিই দেখো এরা কি রিজেন দিচ্ছে দেখো ইন কে সি এন দ্য বন্ড বিটুইন কে অ্যান্ড সি কে সি এনের স্ট্রাকচারটা কীরকম হয় দেখে নি কে সি এনের স্ট্রাকচার হয় কে সি ট্রিপল বন্ড এন এটা হচ্ছে কে সি এনের আমার স্ট্রাকচার কে সি এনের স্ট্রাকচারতে আমি কি দেখতে পাচ্ছি কার্বন আর পটাশিয়ামের মধ্যে যে বন্ডটা এটা কিন্তু আয়নিক ইন নেচার হয় আয়নিক হবার জন্য কি সুবিধা চট করে বংটা ভেঙে গেলে এ মাইনাস চার্জ পেয়ে যাবে কারণ এখানে এ কার্বনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি পটাশিয়ামের তুলনায় আর পটাশিয়াম পেয়ে যাবে প্লাস চার্জ দিয়ে বেরিয়ে যাবে তো সি এনটা যখন মাইনাস চার্জ কার্বন মাইনাস চার্জ পেয়ে গেল তখন এই সি এনটা কার্বনের অ্যাটাকিং সাইড দিয়ে এসে তোমার হ্যালো অ্যালকেনটাকে ইজিলি অ্যাটাক করতে পারে তার মানে সায়ানাইড হিসেবে ও জুড়বে দেখো দেয়ার ফোর দ্য নেগেটিভ চার্জ অন কার্বন সার্ভস অ্যাজ অ্যান অ্যাটাকিং সাইড দ্যাস ফর্মিং অ্যালকেল সায়ানাইড বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা এবার আমরা দেখিনি এই যে সি এনের ক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে ম্যাডাম চলো দেখিনি এই যে সি এনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এই কার্বনের এই পটাশিয়ামের জায়গায় জাস্ট এজিটাকে ভেবে নাও পটাশিয়ামের জায়গায় জাস্ট এজিটাকে ভেবে নাও তাহলেই তোমার ইজি হবে বুঝতে দেখো আচ্ছা এগুলো সব তোমরা এরা দুজন শেয়ার করে যেহেতু বন্ডটা তৈরি করেছে সুতরাং দুজনই শেয়ার করে নিতে চায় ইলেকট্রনটা কেউ কাউকে ইলেকট্রন দিয়ে দিতে চায় না তাই তো আয়নিক বন্ডের ক্ষেত্রে যেমন বন্ডের দুটো ইলেকট্রনই কার্বন নিয়ে নিলো নেগেটিভ পেয়ে গেল আর পটাশিয়াম বন্ডের ইলেকট্রনটা নিল না ও পজিটিভ হয়ে গেল কিন্তু এজি আর কার্বনের মধ্যে কিন্তু ওরা শেয়ারিং এ শেয়ারিংয়ে ওরা চায় ওরা কিন্তু ইলেকট্রনটাকে ভাগাভাগি করতে চায় পুরোপুরি দিতে বা নিতে চায় না তো তখন কি হচ্ছে তখন তারা কার্বনের মধ্যে নেগেটিভ চার্জ ফর্ম করছে না তখন নাইট্রোজেন আমার ফিল্ডে চলে আসছে তখন নাইট্রোজেন ওর লোন পেয়ারটা দিয়ে অ্যাটাক করছে হ্যালো অ্যালকেনকে আর এনসি হিসাবে আমি পাচ্ছি বোঝা যাচ্ছে এনসি হিসেবে আমি আইসোসাইনাইড হিসেবে আমার নিউক্লিওফাইলটা জেনারেট করতে পারছি দেখো দ্য লোন পেয়ার অফ নাইট্রোজেন অ্যাক্স অ্যাজ অ্যান অ্যাটাকিং সাইড দ্যাস ফর্মিং আইসোসাইনাইড ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা এবার আমাকে আরেকটা কোয়েশ্চেনও তোমরা করতে পারো যে ম্যাম কেন পটাশিয়াম কার্বনের বনটা আয়নিক আর সিলভার কার্বনের বনটা কোভ্যালেট এই এই যে অ্যান্সারটা দিয়ে দিয়েছে আমাদের ফাজান্স ফাজান্স রুল যেটা আমরা ইলেভেনে বন্ডিংয়ে পড়েছিলাম কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে ফাজান্স রুলস কো ভ্যালেন্সি রুল পড়েছিলাম তো সেইখানে কিন্তু ফাজান্স তিনটে রুল বলেছিল ঠিক আছে এক নম্বর তো সাইজের কথা বলেছিল দু নম্বর চার্জের কথা বলেছিল তিন নম্বর বলেছিল হচ্ছে তোমার সিউডো নোবেল গ্যাসের স্ট্রাকচার তো এখানে প্রথম দুটো পয়েন্ট হয়তো পটাশিয়াম আর এজির ক্ষেত্রে সেরকম ডিফার করে না আর এদের তো অ্যানায়নটা তো দুজনেরই তোমার সেম সি এন তো সুতরাং আমি অ্যানায়নটার কথা তো এখানে বলতেই পারি না যেহেতু দুটো ক্ষেত্রেই সেম সুতরাং আমাকে ক্যাটায়নটার দিকেই ফোকাস করতে হয় তো ক্যাটায়ন এখানে পটাশিয়াম আর এজের ক্ষেত্রে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সেরকম কোনো ডিফারেন্স আমি দেখতে পাই না 
তোমার সাইজ অ্যান্ড চার্জের ক্ষেত্রে এখানে যে মেন ডিফারেন্সটা পাই সেটা হচ্ছে তিন নম্বর পয়েন্ট সিউডো নোবেল গ্যাস টাইপের স্ট্রাকচার এজির যে স্ট্রাকচারটা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখলে তুমি বুঝতে পারবে এর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনের লাস্টে থাকবে ফোর ডি টেন অ্যান্ড ফাইভ এস ওয়ান এই একটা ইলেকট্রন ফাইভ এস ওয়ানের ইলেকট্রনটা ছাড়া বাকি যে পার্টটা এই পুরো পার্টটা কিন্তু ফুললি ফিল্ড একটা নোবেল গ্যাস টাইপের স্ট্রাকচার ওর থাকে তাই এ কিন্তু সিউডো নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনটা এজি পেয়ে যায় আর যারা সিউডো নোবেল গ্যাস ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পায় তাদের মধ্যে কোভ্যালেন্ট বন্ড করবার টেন্ডেন্সি অনেক বেশি থাকে তাই যাদার যারা যাদের মনে এই কোয়েশ্চেনটা আসছে যে কেন এরা করেছে তারা একবার ফাজান্স রুলটা কিন্তু রিভাইজ করে নিতে পারো তাহলে কিন্তু তোমাদের কোয়েশ্চেনটা সলভ হয়ে যাবে আশা করি আমি এখানে বুঝিয়ে দিতে পেরেছি চলো নেক্সট নিউক্লিও ফাইল দেখে নিই দেখো এই নিউক্লিও ফাইলটা সেই ইন্টারেস্টিং নিউক্লিও ফাইল এন এইচ টু মাইনাস যেটা আমরা ফার্স্টে দেখেছিলাম ইয়েস এন এইচ টু মাইনাস আমরা কোথা থেকে পাই বলো দেখি ইয়েস অ্যামোনিয়া থেকে পাচ্ছি এন এইচ থ্রি থেকে আচ্ছা দেখো এন এইচ থ্রি থেকে আমরা পাচ্ছি দেখে নিই আমরা রিয়াকশন মেকানিজমটা ভেরি ইন্টারেস্টিং রিয়াকশন মেকানিজম এটাও কিন্তু একটা নেম রিয়াকশন এর নাম হচ্ছে হফম্যান অ্যামোনোলিসিস হফম্যান অ্যামোনোলিসিস এখানে আমরা আগে আমি রিয়াকশন মেকানিজমটা দেখিনি তারপর আমি তোমাদের বাকি ইনফরমেশনগুলো দিচ্ছি দেখো আমি এখানে কি নিয়েছি একটা হ্যালো অ্যালকেন নিয়েছি দেখতে পাচ্ছ তার সঙ্গে আমি অ্যামোনিয়া রিয়াকশন করেছি মিডিয়ামটা কি ইথানল ইয়েস ইথানল অ্যালকোহল মিডিয়াম নিয়েছি দেখো এখানে অ্যামোনিয়াটাকে আমি এভাবে ভেঙে লিখতে পারি তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে কি করে অ্যামোনিয়া থেকে আমি এন এইচ টু পাচ্ছি দেখো এখানে বনটা ভেঙে গেলেই নাইট্রোজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ এন এইচ টু মাইনাস আমার নিউক্লিওফাইল জেনারেট হয়ে যাচ্ছে তো এন এইচ থ্রি থেকে যেমনি এন এইচ টু মাইনাস নিউক্লিওফাইল জেনারেট হচ্ছে ও কি করছে এই ব্রোমিনটাকে বার করে দিচ্ছে দেখো ও নিজে এখানে অ্যাড হয়ে গেছে আর এই যে হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা আমার ওই ব্রোমিনটার সঙ্গে অ্যাড হয়ে এইচ পেয়ার ফর্ম করে নিচ্ছে তাহলে ফার্স্ট স্টেপটা বুঝতে অসুবিধা নেই আশা করি এবার দেখো এই রিয়াকশনটা কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং এই রিয়াকশনটা কিন্তু চলতেই থাকে দেখো এইটা আমরা কি ধরনের অ্যামিন এন এইচ টু মাইনাসের নাম কি দিয়েছি অ্যামিন এটা কি ধরনের অ্যামিন তৈরি করেছে এটা দেখো প্রাইমারি অ্যামিন তৈরি করেছে দেখো এখানে ফাংশনাল গ্রুপ এন এইচ টুর সঙ্গে যে কার্বনটা একটাই কার্বন অ্যাটাচড আছে ডিরেক্টলি এই কার্বনটা ডিরেক্টলি অ্যাটাচড এই কার্বনটার সঙ্গে আবার এটা অ্যাটাচ কিন্তু এন এইচ টুর সঙ্গে ডিরেক্টলি কোনটা অ্যাটাচ এটা তাহলে এটা কোন ধরনের অ্যামোনিয়াম অ্যামিন বলতে পারি আমি ওয়ান ডিগ্রি বা প্রাইমারি অ্যামিন আচ্ছা এই প্রাইমারি অ্যামিনটার সঙ্গে যদি আমি আবার একটা অ্যালকিল হ্যালাইড অ্যাড করে দিই মানে আবার ধরো আমি সিএস থ্রি সিএচ টু বিআর আর একটা সিএস থ্রি সিএচ টু বিআর অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু রিয়াকশানটা আবার প্রসিড করতে পারে তখন কি করে আবার একটা এন এইচ টু থেকে আরেকটা হাইড্রোজেনকে রিপ্লেস করে দেয় অ্যালকিল গ্রুপটা আরেকটা হাইড্রোজেনকে অ্যালকিল গ্রুপটা রিপ্লেস করে দেয় দেখো এখানে এন এর সঙ্গে একটাই হাইড্রোজেন আর তার সঙ্গে দুটো অ্যালকিল গ্রুপ সিএস থ্রি সিএইচ টু হোল্ড ওয়াইজ দেখতে পাচ্ছ হোল্ড ওয়াইজ দিয়েছি আর ওই যে হাইড্রোজেনটা বেরিয়ে গেল ওটা আবার ব্রোমিনের সঙ্গে অ্যাড হয়ে এইচ বিআর ফর্ম করে দেয় তাহলে এখানে আমি এটা কি পাচ্ছি সেকেন্ডারি অ্যামিন পাচ্ছি দেখো এখানে না এনএইচ যে ফাংশনাল গ্রুপ তার সঙ্গে দুটো দুটো কার্বন এই একটা সিএস থ্রি সিএইচ টুর কার্বন আবার একটা সিএস থ্রি সিএইচ টু অ্যাড হয়েছে তো সেটার কার্বন তাহলে দুটো তাহলে সেকেন্ডারি অ্যামিন বা টু ডিগ্রি অ্যামিন পাচ্ছি আরও ইন্টারেস্টিং এখনও শেষ হয় না যতক্ষণ হাইড্রোজেন থাকে ততক্ষণ চলতে থাকে আবার যদি আমি আরেকটা অ্যালকিল হ্যালাইড মানে আরেকটা সিএস থ্রি সিএইচ টু বিআর যদি আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিই তাহলে কিন্তু আবার আমি ওই হাইড্রোজেন লাস্ট হাইড্রোজেনটাকেও রিপ্লেস করে দিতে পারি অ্যালকিল গ্রুপটা দিয়ে দেখো এখানে আমরা সিএস থ্রি সিএইচ টু হোল থ্রি এন পেয়ে গেছি তার সেরি অ্যামিন পেয়ে গেছি আচ্ছা এবার চলে আসছে আমার মোস্ট ইন্টারেস্টিং পার্ট এখনও রিয়াকশানটা শেষ হয় না যদিও দেখতে পাচ্ছ যে আর হাইড্রোজেন নেই তাহলে কি করে হবে তাহলে কি করে হবে দেখো নাইট্রোজেনের এন স্ত্রী ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের মাথায় লোন পেয়ার পড়ে আছে সব কটা হাইড্রোজেন বেরিয়ে গেলেও নাইট্রোজেন এখনও অ্যাটাক করবার ক্ষমতা রাখে তো নাইট্রোজেন তার লোন পেয়ারটা এখানে কাজে লাগাবে এবং আবার যদি তুমি আরেকটা অ্যালকিল হ্যালাইড এর মধ্যে অ্যাড করো তাহলে ওই নাইট্রোজেন লোন পেয়ার দিয়ে হ্যালো অ্যালকেনকে অ্যাটাক করতে যাবে মানে যতক্ষণ ওর ক্ষমতা আছে ও হ্যালো অ্যালকেনকে অ্যাটাক করবে আর অ্যালকিল গ্রুপ নিজের মধ্যে নেবে তো এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নাইট্রোজেন যেহেতু লোন পেয়ার ইউজ করে ফেললো তাই নাইট্রোজেনের মাথায় কিন্তু একটা পজিটিভ চার্জ চলে আসবে কারণ ও লোন পেয়ার থাকাকালীন ও তখন নিউট্রালে থাকে যখন ও লোন পেয়ারটাও দিয়ে দিয়েছে তার মানে ওর মাথায় একটা পজিটিভ চার্জ
এই এই যে ক্যাটার্ন ডট ফর্ম হলো এন প্লাস এর পাশাপাশি থাকতে লাগলো তো এরা টোটালটা মিলিয়ে একটা আমার প্রোডাক্ট ফর্ম করলো যেটার নাম কোয়ার্টারি অ্যামোনিয়াম সল্ট তাহলে হফম্যান অ্যামোনোলিসিসে আমরা প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি অ্যান্ড কোয়ার্টারি চার ধরনের অ্যামিনি কিন্তু ফর্ম করতে পারি মিক্সচার অফ অ্যামিন সেখানে আমরা পাই ইজ ইট ক্লিয়ার আচ্ছা এই রিয়াকশানটাও কিন্তু আমার এস এন টু পাথওয়ে ফলো করেই হয় চলে যাই নেক্সটে দেখো এনো টু মাইনাস এনো টু মাইনাসটা কি এনো টু মাইনাস এই অ্যাম্বিডেন্টের নিউক্লিওফাইল বলেছিলাম এনো টু মাইনাস আমরা কোথা থেকে পাই এজি এনো টু থেকে পাই এজি এনো টু থেকে পাই এবং রিয়াকশানটা কীরকমভাবে করে দেখো সি এস থ্রি সি এইচ টু বিআরের সঙ্গে এজি এনো টু রিয়াকশান করিয়ে আমরা জাস্ট বিআরের জায়গায় এনো টু এজির জায়গায় এই বি হ্যাঁ বিআরের জায়গায় এনো টু নিয়ে চলে এসছি আর এনো টু জায়গায় বিআর চলে এসছে দেখতে পাচ্ছ জাস্ট সাবস্টিটিউট করে নিয়েছে জাস্ট রিপ্লেস জাস্ট নিজেদের জায়গা অদল বদল করে নিয়েছে আচ্ছা এর জুড়িদারটাকেও আমি এখানে নিয়ে চলে আসি ও এনো মাইনাস নিশ্চয়ই মনে আছে তোমাদের এটা কোথা থেকে পাই ইয়েস মনে আছে কে এনো টু থেকে পাই বা এনে এনো টু থেকেও পেতে পারি তো এরও রিয়াকশানটা দেখে নিই দেখো এর এর ক্ষেত্রে আমি এই এই রিয়াকশানটা করিয়েছি সি এস থ্রি হোল্ড ওয়াইজ সি এইচ বিআরের সঙ্গে কে এনো টু করেছি এখানে ও এনো অ্যাড হয়েছে কে এনো টু নিলেই কে অ্যাড হবে ও এনো অ্যাড হবে রিজন কি রিজন আগের রিয়াক রিজনের মতনই সেম রিজন তবু আমি আরেকবার তোমাদের বলে দেব এটাও এস এন টু পাথওয়ে ফলো করে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বেশিরভাগ প্রত্যেকটা রিয়াকশনই প্রায় এস এন টু পাথওয়ে ফলো করছে কারণ আমরা এখানে স্ট্রং নিউক্লিওফাইল দিয়েই অ্যাটাকটা করাচ্ছি স্ট্রং কারণ আমরা রিয়াকশানটা অনেক চটপট চাই তো স্ট্রং নিউক্লিওফাইল দিয়ে অ্যাটাকটা করাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাই যদি আমরা টার্সারি হ্যালো অ্যালকেনটাকে যদি চেঞ্জ করে নিই তখন কিন্তু আমার পাথওয়ের ক্ষেত্রে কিছু আমরা চেঞ্জ দেখতে পেতে পারি যখন আমরা হ্যালো অ্যালকেনটাকে টার্সারি নিয়ে নিই প্রাইমারি সেকেন্ডারির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যেটা খুব এস এন টু পাথওয়ে ফলোতেই প্রেফারেবল আচ্ছা এখানে দেখে নাও ইন কে এনো টু কে ও ইজ আয়নিক ইন নেচার কে ও এখানে জাস্ট এই জির জায়গায় দেখো আমি এখানে ছবিটা নিয়েছি এই জির জায়গায় জাস্ট কেটাকে ইমাজিন করে নাও তোমাদের খাতায় কে হিসেবে লিখে নিও একবার কে হিসেবে লিখবে একবার এজি হিসেবে লিখবে দেখো কে আর অক্সিজেনের মধ্যে কি হচ্ছে সেই একই রকম কার্বন আর পটাশিয়ামের মধ্যে যেমন আয়নিক ইন নেচার ছিল তো এদের ক্ষেত্রেও আয়নিক ইন নেচার তো বনটা চট করে ভেঙে যায় অক্সিজেনের মাথায় নেগেটিভ চার্জ চলে আসে অক্সিজেন অ্যাটাকিং সাইট হিসেবে অ্যাটাক করে তো কি ফর্ম করে এক অ্যালকাইল নাইট্রাইট ফর্ম করে ও এনো ঢোকা মানে ওই গ্রুপটাকে কি বলবো নাইট্রাইট গ্রুপ বলবো ঠিক আছে আর এজি এ নোটুর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে দেখো এজি এ নোটুর ক্ষেত্রে বুঝতেই পারছো যে এজি আর অক্সিজেনের মধ্যে বন্ডটা যেহেতু কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক চলে আসছে বেশি পরিমাণে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস বলে দিই কোনো বন্ডই কিন্তু টোটালি ফুললি আয়নিক ফুললি কোভ্যালেন্ট হয় না যে বন্ডের মধ্যে আয়নিক ক্যারেক্টার বেশি থাকে তাকে আমরা আয়নিক বলি যে বন্ডের মধ্যে কোভ্যালেন্ট ক্যারেক্টার বেশি থাকে তাকে আমরা কোভ্যালেন্ট বলি ঠিক আছে এগুলো সব কেমিক্যাল বন্ডিং চ্যাপ্টারে আমরা ভালো করে পড়বো যখনই আমরা ইলেভেনের কেমিক্যাল বন্ডিং স্টার্ট করব তখন আমরা এগুলো পুরো ডিটেলসে বলবো দেখো এজি এনো টু সিন্স দ্য এজি ও ইজ কো ভ্যালেন্ট দ্য লোন পেয়ার অন এখন কে তাহলে চলে আসবে এবার চলে আসবে নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা আমার ফিল্ডে তো নাইট্রোজেনের লোন পেয়ারটা হ্যালো অ্যালকেন কে অ্যাটাক করবে আর আমার এনো টু মাইনাস হিসেবে আমি গ্রুপটা পাবো যেটার নাম হচ্ছে নাইট্রো গ্রুপ নাইট্রো অ্যালকেন্স তাহলে ও এনোর নাম কি নাইট্রাইট আর এনো টু মাইনাসের নাম কি নাইট্রো বোঝা যাচ্ছে আশা করি তোমাদের বোঝাতে পারছি চলো নেক্সটটা দেখে নিই আর সি ডাবলো মাইনাস যেটা আমরা পাচ্ছি সিলভার সল্ট অফ কার্বক্সলিক অ্যাসিডের আর সি ডাবলো এজির থেকে আর এর জায়গায় যে কোনো তুমি অ্যালকিল গ্রুপ অ্যাড করে নিতে পারো আমি এখানে সি এইচ থ্রি অ্যাড করেছি দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে আয়োডিন সি এইচ থ্রি আই মিথাইল আয়োডাইড নিয়েছি আয়োডিনের জায়গায় কি চলে আসছে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো চলে আসছে সি এইচ থ্রি সি ডাবলো সি এইচ থ্রি দেখতে পাচ্ছ আমি কালার চেঞ্জ করে লিখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ইজি নেক্সট দেখো অ্যালকাইন আয়েলটাকেও আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু দুটোই অর্গ্যানিক মলিকিউলস থেকে আমরা পাচ্ছি অ্যালকাইন আমি বললাম না সি এন এ থাকে দেখতে পাচ্ছ সি এন এর সঙ্গে কি থাকে রিয়াকশানটা কিভাবে করে দেখো এইভাবেও রিয়াকশানটা করছে ঠিক আছে এখানে ব্রোমিন ব্রোমিনের জায়গায় এই এই নিউক্লিফাইলটা এসে অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছে দেখো এখানে কিন্তু একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং দেখতে পাচ্ছ যে তুমি কিন্তু যে ট্রিপল বন্ডের যে তোমার ইয়েগুলো আছে ট্রিপল বন্ডের যে তোমার অ্যালকাইনগুলো আছে তাদের নাম্বারটা কার্বন চেনের নাম্বারটা কার্বনের নাম্বারটা কিন্তু বাড়িয়ে দিতে পারছো
তুমি রিয়াকশন করছো তুমি দেখো এখানে কিন্তু ছিল কটা কার্বন একটা কার্বন ছিল এবার তুমি পেয়ে যাচ্ছ একটা দুটো তিনটে তো কার তিনটে এবং চারটে তো কার্বন চেনটাকে ইলংগেশন অফ কার্বন চেনে কিন্তু এই রিয়াকশানটা হেল্প করে ট্রিপল বন্ডের যে মলিকিউলসগুলোর ইলংগেশন অফ কার্বন চেনে কিন্তু এটা খুব হেল্পফুল একটা রিয়াকশান এই রিয়াকশানটা কিন্তু এই অ্যাস্টিলিন থেকেই স্টার্ট হওয়াটা পুরো মনে রাখবে যে লিকুইড অ্যামোনিয়া সোডিয়াম অ্যামাইট দিলে কিন্তু এই রিয়েজেন্টটা আমরা পাই তারপর আমরা অ্যালকিল হ্যালাইড অ্যাড করি অ্যান্ড আমরা সাবস্টিটিউট করে আমরা হায়ার অ্যালকাইন পেয়ে যাই এটাও এস এন টু পাথওয়ে ফলো করছে বিকজ দে আর স্ট্রং নিউক্লিওফাইল আর এখানে আমার প্রাইমারি হ্যালো অ্যালকাইন নিয়ে কাজ করছি আচ্ছা লাস্ট দুটো আমরা দেখে নেবো এইচ মাইনাস এইচ মাইনাস মানে হাইড্রাইড নিউক্লু ফাইলটার নাম হাইড্রাইড কোথা থেকে পাই লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড থেকে পাই ভেরি ইজি দেখো সি টু এইচ ফাইভ সি এলের সঙ্গে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড জাস্ট সিএলটাকে সরিয়ে দিয়ে আমি এখানে হাইড্রোজেন অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে কিন্তু একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে দেখো আমরা হ্যালো অ্যালকেন থেকে অ্যালকেন তৈরি করতে পারছি অ্যালকেন তৈরি করতে পারছি কত ইজিলি সাবস্টিটিউট করে দিয়ে ঠিক কি না আই মাইনাস আই মাইনাস কোথা থেকে পাই হ্যাঁ সোডিয়াম আয়োডাইড থেকে পাই ফিঙ্কলস্টাইন রিয়াকশান যেটা একটা নেম রিয়াকশান আমি বলেছিলাম নিউক্লোফাইলের যখন কালারফুল নিউক্লোফাইলটা দেখাচ্ছিলাম তখন দেখো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু বিআরের সঙ্গে এনএ আই অ্যাড করেছি তাহলে একটা ব্রোমো অ্যালকেন বা ক্লোরো অ্যালকেন থেকে কিন্তু আমরা আয়োডো অ্যালকেন তৈরি করতে পারি ফিঙ্কেলস্টাইন রিয়াকশান দিয়ে ফিঙ্কেলস্টাইন রিয়াকশান দেখো আমি এখানে নামটাও দিয়ে দিয়েছি এখানে মিডিয়াম কি থাকে অ্যাসিটোন ওর মিথানল যে কোনো একটা মিডিয়াম নিতে হয় তাহলে আমি আয়োডো অ্যালকেন তৈরি করতে পারি তো এই রিয়াকশানটা কিন্তু স্পেসিফিক ফর আয়োডো অ্যালকেন আয়োডো অ্যালকেনের জন্য এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা রিয়াকশান এটাও এস এন টু পাথওয়ে ফলো করে ব্যাস আজকে এতটাই সব কটা নিউক্লিও ফাইল এবং যত ধরনের হ্যালো অ্যালকেন যত ধরনের মানে সমস্ত ধরনের যে সাবস্টিটিউশন নিউক্লিও রিয়াকশানগুলো আমি এক জায়গায় করে দিয়েছি এবং খুব ইন্টারেস্টিং খুব ইজিভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যদি ভালো লাগে অবভিয়াসলি ভিডিওটাতে লাইক করো তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে তাদের হেল্প করো এবং যদি কোথাও বুঝতে প্রবলেম থাকে নতুন ভিডিও চাই নতুন টপিক চাই অবভিয়াসলি ডু কমেন্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ডু সাবস্ক্রাইব প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আওয়ার চ্যানেল টু গ্রো অ্যান্ড অলসো ফর ইউ টু লার্ন মোর অ্যান্ড মোর ইন্টারেস্টিং থিংস অ্যাবাউট কেমিস্ট্রি অ্যাবাউট ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড কম্পিটিটিভ স্টাডিজ ओके सो प्लिज डू सबसक्राइब अवश्य सबसक्राइब करो ए बेल आइकन टैप कर दिव्य जो जखनी नतून भिडियो आसने तुम्हारा संगे संगे नोटिफिकेशन पे जाओ टाटा